Здравствуйте, дорогие мои! Это My Summer Touch. Если вы новенькие на моем канале и смотрите мои видео первый раз, то я делаю обычно видео о планерах и ежедневниках, о джорналинг, о скетчбуках моих, то есть такой creative stuff, то есть арт и планирование. А сегодня я хотела вам рассказать и показать, что у меня есть в наличии из планеров и ежедневников и... Ну, здесь нет журналов. Здесь один есть журнал, но там тоже можно планер устроить. И вообще показать, в принципе, что у меня есть сейчас на руках. Потому что очень большая часть моей коллекции вообще ну, находится далеко от меня. Я их сослала в ссылку, можно так сказать. Если вы хотите посмотреть всю мою коллекцию, у меня есть такое видео на моем канале. Называется My Fellow Collection. Или что-то в этом духе. Вот в данный момент я показываю то, что есть у меня вот сейчас на руках здесь. Я, и, кстати, на моем канале вы не видели то, что я купила в этом году из Хабаничи. Поэтому начнем с Хабаничи. Это Хабаничи Wix. Это новое издание, потому что здесь, вот как они называются, даже не помню. Здесь большое количество листов сзади, 212 страниц. То есть это не Slim, а который Fat. Я не знаю точно, как она называется. Это я использовала в начале года. Мне нравилось его украшать, но потом как-то я с него съехала. Мне надоедают ежедневники вообще, в принципе. И мне всегда хочется чего-то нового. Что-то там у меня там прилипло. И поэтому вот так это все выглядело. И поэтому я их меняю все время. Не потому, что у меня их много, а потому, что мне от них становится, как сказать, не знаю, мне все время хочется чего-то нового. Так он выглядит сейчас. Он хорош тем, что он, во-первых, если убрать все вот эти дополнительные штучки, он очень маленький. Я вам покажу на фоне Personal File Effects. Вот. Он вот вообще такого размера. Примерно такой же высоты, хотя немножко выше. То есть я не могу засунуть Хабаничев X вот в этот файл факс. Я пыталась, я хотела... <coughs> У меня была идея снять отсюда, вынуть эти, вот эти вот кольца, вставить сюда вот это вот, ну и еще несколько ноутбуков. И сделать себя такой, для себя такой книжечку, Обложку, в которой я смогу носить всякие э, монеты и все свои карты и так далее. И таким образом сделать кошелек э, с фейл, э, не с файлфаксом, а с планером. Несколько, два в одном. Но вот у меня, я попробовала, у меня не получилось вот сюда вот его вставить, к сожалению. И поэтому эта идея умерла. Хотя <coughs> с идеей... Лишить филофакса колец и сделать вот из него такую штучку. Вот хочется мне, хочется. Так что вот это вот первое хабаничи. Затем я... Вот это хабаничи вы у меня видели на канале. Я делала <coughs> о нем видео. Я вам его показывала. И я с ним еще не закончила. Здесь есть еще несколько страниц в конце. И несколько здесь тоже, которые еще не заполнены. Тоже я его активно заполняла в прошлом году. То есть вот, когда это было примерно ноябрь, я заполняла все свободные страницы, пыталась. И тоже мне, мне надоедает. Я начинаю что-то делать, и мне надоедает. И я же не робот, поэтому всякие вот такие красивости... Я делала. То есть я вела Bullet Journal, кстати, тоже в этом. Здесь есть, в этом. Хобаничи. Где он здесь? Где-то он здесь был. Где он? Здесь. Вот, у меня есть даже развороты нарисованные по этому поводу. Что, куда, зачем. Это мой любим, мои любимые развороты. Я всегда ими пользовалась, в принципе. Ну где же он? Покажись мне. Сейчас все-таки найду я его. 
Так. -с. Где он? Вот. То есть это было где-то все вот здесь. Вот начиналось. Вот в августе я даже не прошлого, а позапрошлого года я начинала. Мне не понравилось, потому что он слишком большой. Это Хабаничказин. Опять. Здесь такие карманчики. Мне очень нравятся. Мне вот эти все карманчики. То есть здесь много карманчиков удобно. И здесь две такие закладки. Тоже удобно. Вот. Это старый, но в нем тоже можно. Но он очень... Большой. Вот я купила такой новый с обложкой. Вот это вот прозрачно называется Cover and Cover. Вот эта обложка была очень дорогая под ним, которая. Я увидела одного блогера вот, вот такую обложку. И сверху была не такая же Стокгольм, а другая. Но мне она не нравилась. И я подумала, что я хочу. Вот прямо так же все, что было. То есть это вот у меня Хабаничи Течо Казин на 2018 год. Вот это первая половина, это вторая половина. И я его ни один день не использовала в этом году. Ну как-то не знаю, не идет у меня. Вот, можно его использовать. Но все-таки я склоняюсь больше к мысли, что использовать его как скетчбук или, или как арт журналинг То есть вот как этот вот картбук, art journal. Так что пока что я его берегу. Такие красивые у него висюльки в качестве закладочек. Вот. А эту обложку они продавали второй год, что для Хабаничи странно. Но она пользовалась большим успехом. И они решили все-таки ее запустить, второй год продавать. И я ее очень хотела. Но я ее хотела, у меня еще есть один каз... еще есть один хабаничи, А6 размер, вот такой вот примерно. Нет, вот такой, половина опять. Но он старый, но тоже его надо использовать. И я хотела именно вот такую обложку именно для А6, но когда я их все покупала, именно такой обложки в А6 уже не было, уже было раскуплено. Кстати, совет, если вы собер... хотите хабаничи себе купить, то покупайте именно 1 сентября. И не днем позже, потому что раскупается все очень быстро. Хотя все очень дорого. Но раскупается быстро. Так, еще очевидный выбор. Это мои все файлофаксы. Вот они. То есть, вот они все. У меня есть здесь два опять файлофакса. Это Молден, это Калипса. Калипса я уже показывала. Молден у меня как сторож. Там всякие мои идеи живут сейчас. Ну, понятно, что вот это вот носить с собой. Во-первых, он больше кольца у него диаметром. Во-вторых, у него больше кожи. И он дороже. В общем, с собой его таскать можно. Но тяжело. Но, несмотря на это, вот он мне нравится больше, чем этот. Этот хорош тем, что он более переносной. Если в нем убавить количество бумаги, то он будет как раз для того, чтобы его носить с собой. И вот хочется как-то мне вот перейти больше на опять формат. Хотя я с собой вот сейчас, уже последние два месяца я таскала больше вот этот формат Pocket, который называется. И вы видите, кстати, он уже начинает чернить. Но я его люблю, потому что он вот такой переносной. Он красивый. У меня здесь Coco Daisy лежит. Я его оформляю. Это из Spirity Stickers. Из магазина. Он такой вот у меня красивенький есть. Очень красивый. Короче, люблю я его. Кармашки здесь есть. Можно в качестве кошелька использовать. И здесь тоже. Достаточно такой легкий, хотя не очень. Ну, легкий. А что, кстати, легче? Они оба одинаковые примерно. Вот. И еще одна версия это вот. Поэтому у меня тоже видео есть. Это у меня в качестве просто хранилища сейчас. Там всякие. Всякие там ненужные вещи пока лежат. 
Он, вот это у меня самый старый филофакс, но мне его подарили. Мне кажется, ему больше, чем 10 лет, наверное. Я не знаю точно, но ему больше, чем 10 лет. Можете посмотреть, как он выглядит по сравнению с новым филофаксом. Он гораздо более блестящий. И хотя, да, и, наверное, он, скорее всего, более гладкий, более мягкий. Вот такой он интересный. Но я его люблю. Мне его не жалко. И я люблю больше такие филофаксы, которые мне не жалко. И как практика показывает, я их больше использую. Вот эти два. В принципе, можно вот из этого убрать какое-то количество бумаги. То есть, носить с собой только самое необходимое. И он не будет таким тяжелым. Еще что у меня есть. Еще у меня есть Traveler's Notebook. Вот в данный момент два размера. Это Midori Traveler's Notebook. Это Standard Size, это Passport Size. А это не, не Midori, это просто Traveler's Notebook формат А5. Я его люблю, я его использую как эм, скетчбук, такой переносной. То есть у меня здесь все скетчи такие вот интересные. Недавно нарисовала. Ну, как недавно. Вот это вот я нарисовала в полете. А в Гонконг я летала. Вот. Не стала разукрашивать. Это я нарисовала перед полетом. Лени Кравец. Просто джинсы. И это девочки из Ачинэма, из рекламы. Мне он нравится чем? Тем, что сюда вставляешь листы А4. Вот. Я их даже не... Не прошиваю никак. То есть я просто вставляю тупо листы, складываю их два раза, и вот у меня готовый скетчбук. Вот. В принципе, можно из него сделать и планер, распечатывать себе листы. Мне он нравится тем, что он как бы no hustle. То есть мне не надо ничего, не пробивать дырки, ничего делать. Вставляешь листы и пошел. Самый такой без, без хлопот. Не надо ничего резать, ничего экстра делать. И мне нравится вот эта кожа. Она такая винтаж. Я уже купила его таким. То есть он был уже, кроме вот этого пятна. Если, кстати, вы хотите кожу себе покупать, никогда не трогайте ее э, руками после воды, мокрыми руками. Вот. Еще меня очень привлекает вот эта идея, потому что паспорт сайз Traveler Snowbook. Здесь у меня просто чистый блокнот, который шел с ним в одном комплекте. В принципе, можно из него сделать bullet journal, как вот здесь я сделала в себя в pocket. Здесь вот. В принципе, та же самая идея. То есть я просто сплошняком э, пишу себе tools, что делать, и сплошняком пишу себе просто даты и что я собираюсь делать в эту самую дату. Ну и, конечно, наклеечки. Без наклеечек никуда. Кстати, вот у меня рука, если вы хотите посмотреть. Это я так вот один день всего лишь загорала на пляже. Вот так вот. В Гонконге такое солнце. Так что осторожно, если туда поедете. Вот это у меня один из самых любимых вариантов. Еще вот этот есть вариант. Я нашла, я забыла про, про эти вот inserts. Это у меня, опять же, распечатанные Coco Daisy. Тоже из него можно сделать, просто будет журнал сплошняком писать свои э, тудушки. Вставить их сюда. Это у меня, если вы смотрели мое последнее видео, это у меня журналинг. Идет. Вот мне нравится то, что я нарисовала в последний раз. Такая красивая женщина. И... То есть вот это вот можно использовать bullet journal. То есть можно вот это вообще убрать отсюда, чтобы он не мешал. И вот такие две маленькие inserts использовать. А вторая у меня, это то, что я сама сделала inserts. 2018-2019 мантли. То есть я сделала сплошняком месяцы. Это тоже без всяких, без всяких прошивок. Под резиночки и все, они здесь будут сидеть. Тоже очень удобно. Но здесь надо обрезать, это не опять формат, а немножко поуже. 
То есть, вот у меня месячный формат, вот у меня формат на все остальные случаи жизни. И, пожалуйста, живи себе. Счастье и спокойствие. Вот эти вот две, три самые мои любимые идеи. И нечто, что я никогда не показывала на этом канале. Это файлофакс. Фокусируйся. Это файлофакс, но это файлофакс без э, колец. Это файлофакс, ноутбук называется. Это просто блокнот. Но какой он блокнот? Блокнот на вот таких вот пружинках. И если вы не знали, вот страницы можно менять. Можно их пробивать и вставлять обратно. Очень удобно. Он идет в комплекте с раз, два, три. Три дивайдера у него таких. Один вот такой вот с кармашком. И сюда я вставляла. У меня еще есть на, на дисках. Был. Такие вот inserts. Вот они такие красивые, золотые. Вот. Но почему-то мне эта идея не понравилась, хотя, в принципе, я его приспособила. Если вы посмотрите внимательно, здесь дырочки, такие как грибочки. Здесь дырочки не как грибочки, другого размера. У меня есть специальный дырокол, который я протыкаю. Обычные опять формата странички можно их сюда засунуть что мне не нравится в нем в нем мне не нравится то что вот здесь нужно листочки потолще поплотнее чем обычные листочки которые я использую вот но я вам хотела показать я его показываю если вы хотите поподробнее обзор я могу сделать поподробнее обзор только пишите так что вот хочу я вас спросить что же мне все-таки использовать вот это три варианта моих самых любимых. Но а, на ваш выбор ставьте комментарии. И спасибо за просмотр. Может быть, вы что-то хотите особенное от меня увидеть. А, Какие-то интересные запросы у вас есть. Так что спасибо за просмотр сейчас. И до новых встреч. Пока-пока.